ഹലോ വെരി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ടോപ്പിക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിങ് ഇൻ ജാവയാണ് ഓൾറെഡി ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ പാർട്ട് വൺ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ കൂടി ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിങ് ജാവയിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിങ് ടോപ്പിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് നെഗറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ എന്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യണം അതോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആയിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിനേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിങ് ജാവ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ discussing about the exception handling we have to define what are errors error endana nammal nammal aadyam thana define cheyavana error is the difference between the expected output and the obtained output nammal oru program run cheythu kaniyumbo nammal oru output expect cheyunnundu avanath for example suppose we have a we have two variables a and എയുടെ വാല്യൂ ഫൈവും ബിയുടെ വാല്യൂ സിക്സും ആണെങ്കിൽ അതിനെ തമ്മിൽ ആടിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട് ഡാവൻ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ബട്ട് നമ്മൾ അതാണ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പതിനൊന്നിന് പകരം മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം എ മൈനസ് ബി എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ എറേഴ്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഓപ്റ്റേഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറയാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എറർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ആക്ച്വലി എറർ ഇസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ഓപ്റ്റേഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എറേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി എറേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പയർ ടൈം എറർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റൺ ടൈം എറേഴ്സ് ഇഫ് എൻ എറർ ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് അറ്റ് കമ്പയർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പയർ ടൈം എറർ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയ ശേഷം അത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു എറർ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പയർ ടൈം എറേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിന്താക്സ് എറേഴ്സ് സെമി കോൾ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൺഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾ അതുപോലെയുള്ള എറേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എറേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സ്ട്രെസ് എനി കോളം മിസ്സിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോൺ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മിസ്സിംഗ് കേട് ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല ഡിക്ലറേഷൻ സിന്റാക്സ് എറർ ഇങ്ങനെയുള്ള എറേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എറർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം എറേറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പയർ ടൈം എറർ എല്ലാ സിന്റാക്സ് എററും കമ്പയർ ടൈം എറർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൺ ടൈം എറർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ തരം എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറൺ ടൈം എറർ ആണ് അല്ലെ റൺ ടൈം എറർ പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എൻ എറർ ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് അറ്റ് റൺ ടൈം ഈസ് കോൾഡ് റൺ ടൈം എറർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എയും ബി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് എ മൈനസ് ബി ആണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എറർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കൊരു ഇൻകറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ ലോജിക്കലി ഒരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ലോജിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് ആണ് റൺ ടൈം എറേഴ്സ് അപ്പൊ എറേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ടു കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്പയർ ടൈം എറർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റൺ ടൈം എറർ ഇഫ് എൻ എറർ ഇസ് ഡിറ്റക്ട് കമ്പയർ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ
മറ്റ് എറേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൺ ടൈം മാറാം എററും എക്സെപ്ഷൻ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയർ ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായത് എക്സെപ്ഷന്റെ പ്രശ്നം ഇൻ ഡിസ്റ്റർബ്സ് എ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് മേ കോസ് ദ പ്രോഗ്രാം ടു ഫോൾട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയർ ആണ് എക്സെപ്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സെപ്ഷനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജാവയില് സാധാരണ നമ്മള് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ചില എക്സെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഒരു ടേബിളിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കോളം എക്സെപ്ഷന്റെ പേരും രണ്ടാമത്തെ കോളം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുമാണ് ആദ്യം എക്സെപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കോളം അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അറേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ വി ട്രൈ ടു ഡിവൈഡ് എ നമ്പർ ബൈ എ സീറോ ഡിനോമിനേറ്റർ വിച്ച് സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി നോട്ട് ഡിഫൈൻ അല്ലെ ഒരു നമ്പറിനെ ഒരു നമ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡിഫൈൻ അല്ല ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറവാണ് അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥ ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ പോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തരം എക്സെപ്ഷന്റെ പേരാണ് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അറയില് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെവൽസ് ഒരേ സമയം അടുത്തടുത്ത ലൊക്കേഷൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അറയ്ക്ക് ഒരു സൈസ് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇത് അറേ ഉണ്ട് ഈ അതിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ ആണ് നമുക്കറിയാം അറയുടെ സൈസ് മാക്സിമം സൈസ് പത്താണെങ്കിൽ ആ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അറയുടെ ഓരോ പൊസിഷനും നമുക്ക് എ ഓഫ് സീറോ എ ഓഫ് വൺ എ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓഫ് നയൻ എന്നായിരിക്കും പത്ത് എലമെന്റ് ഉള്ളത് അറയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെന്റ് മാക്സിമം സൈസ് പത്തായ അറയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഓഫ് നയൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ എപ്പോഴും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എ ഓഫ് ലെവൻ എന്ന് എഴുതിയെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ട്രൈ ടു ആക്സസ് ദ മെമ്മറി ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ അറേ അല്ലെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എറർനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷനെയാണ് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ എക്സെപ്ഷൻ ഫയൽ നോട്ട് ഫോൺ എക്സെപ്ഷൻ ഈ എക്സെപ്ഷൻ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫയൽ ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫയൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫയൽ നോട്ട് ഫോൺ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ ഒ എക്സെപ്ഷൻസും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ ഇന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലുവർ ആണ് ഐ ഒ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത എക്സെപ്ഷൻ അഞ്ചാമത്തെ എക്സെപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ നൽപോ എൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നോൺ എക്സിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആറ് തരം എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് ജാവയിൽ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇത് കോമൺ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ജാവയിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ആറ് ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൺഡ് എക്സെപ്ഷൻ ഫയൽ നോട്ട് ഫോൺ എക്സെപ്ഷൻ ഐ ഒ എക്സെപ്ഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് മെമ്മറി എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് ആൾ പോയിന്റ് എക്സെപ്ഷൻ അടുത്തത് ഈ എക്സെപ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കണ്ട എക്സെപ്ഷൻസിനെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിരം ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് ചെക്ക് എക്സെപ്ഷൻ എന്നും അൺചെക്ക് എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എക്സെപ്ഷൻ
then what happens if we are not handling the exception nammal program il exception handle cheyunnilla engil endu sambhavikkum program il exception handle cheyunnilla engil exception undagana line il vechu program abnormally terminate aagum the program will terminates abruptly and abnormally and the code after the line that caused the exception will not get executed evadu vechana exception undagunnathu ed line vechana exception generate cheyyadu adu tottu thaale morulla line program execute cheyyada program avadu vechittu abnormal exit nengi pogum abnormal termination nengi pogum annalana ee oru exception nammal proper ay handle cheyidilla ingirulla kolappam അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിലിംഗ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഫെയിൽ ആകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ അവിടെ നിന്ന് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ ഓക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഹൗ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ജാവ ജാവയിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് കീവേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ ദ എക്സെപ്ഷൻ ഇസ് ഹാൻഡിൽ യൂസിങ് ഫൈവ് കീവേർഡ്സ് ദ ആർ ട്രൈ ക്യാച്ച് ത്രോ ത്രോസ് ആൻഡ് ഫൈനലി java we are handling the ex exceptions using five keywords they are try catch throw throws and finally let's discuss the first uh, two keywords try and catch ee try and catch nu nammal sadharana or combination aayittu use cheyyunnathu adha try eda kuda eppozhum nammal catch use cheyyum adond nammal adu rendu kuda orumichu padikkan adha rendu keywords try and catch exceptions are handled using the keywords try and catch the statements that are supposed to cause exceptions are placed in try code namukku edu statement aanu program il exception undagan saadhyatha undathu ennu nammal suspect cheyyunnathu aa statement ile oru try block in ullil ulpadu endana try block try block nu udheshikkunnathu try enna keyword ezhudiyadhu shesham opening curly bracket closing curly bracket edaki varuna edu group of statements in the portion of code ne nammal vilikkunna perana try block the portion of the code that is enclosed between opening and closing brackets following the try keywords try keyword ne follow cheyna closing opening bracket closing bracket ne edaki varuna ella statements ne nammal try block annu vilikkunna appo try block begins with the keyword try followed by curly bracket and it is with a closing bracket the try block should be all try block in a pratheka one try block in nirbandhamayum or try block in thaale thottu thaale nirbandhamayum nammal or catch block edirikkanam the try block should be followed by at least one catch block or try block in thaale or catch engilu undayirana catch block nu parayana idu thaniyana catch enna keyword edire shesham curly bracket open nu curly bracket close nu edunna ed set of സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് കീവേർഡ്സ് ആണ് ട്രൈയും ക്യാച്ചും ഇതൊരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണക്കാരനാകും എന്ന് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നിർബന്ധമായും ഒരു ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഴുതണം ട്രൈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രൈ എന്ന കീവേഡ് എഴുതിയതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ എഴുതുന്ന കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ മുതൽ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് വരെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ ട്രൈ ബ്ലോക്കിന്റെയും തൊട്ട് താഴെ നിർബന്ധമായും ഒരു ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും ട്രൈ ബ്ലോക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴെ നിർബന്ധമായും ഒരു ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് എങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ട്രൈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളത് സിന്റാക്സ് ആണ് സിന്റാക്സ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുണ്ട് ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദർ ആർ സപ്പോസ് ടു കോസ് എക്സെപ്ഷൻ കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണും കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസും ട്രൈയും ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും വിളിക്കുന്നത് അത് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാച്ച് എഴുതിയിട്ട് ക്യാച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓബ്ജെക്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണും കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് അതിനിടെ ആ ക്യാച്ചിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ എക്സെപ്ഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഉൾപ്പെടുന്നത് അവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ട്രൈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് ആ ഉണ്ടായ എക്സെപ്ഷന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആ ബ്ലോക്കിന് പുറത്തേക്ക് ത്രോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ ത്രോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് തൊട്ട് താഴെ ക്യാച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ടു ക്യാച്ച് ദ ഒബ്ജക്ട് ഡ്രോൺ ബൈ ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് പക്ഷെ ഈ ക്യാച്ചിന
ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെ മാത്രമേ അതിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തായാലും ആ ക്യാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ആ ക്യാച്ചിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ക്യാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലോക്കിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ ആയിരിക്കണം ദുഡ് ബി സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ദ എക്സെപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മാത്രം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരാ സപ്പോസ് ടു കോസ് എക്സെപ്ഷൻ വെൻ ദർ ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബി ത്രോൺ ഫ്രോം ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി കോഡ് ബൈ ദ ക്യാച്ച് ബ്ലോ ദർ ആർ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ടു ഹാൻഡിൽ ദ എക്സെപ്ഷൻ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ക്ലാസ് എക്സെപ്ഷൻ ഡെമോ എന്നൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് മെയിൻ ഉണ്ട് മെയിൻ പബ്ലിഷ് സ്റ്റാറ്റി പോയിന്റ് മെയിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇന്റ് എ കോമ ബി കോമ സി ഇന്റ് എ ബി സി എസ് നാല് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്ക് പത്തെന്നൊരു വാല്യൂ ബി ക്ക് അഞ്ചെന്നൊരു വാല്യൂ സി ക്ക് അഞ്ചെന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ അഡ്മിറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എസ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എസ് സി സിക്കൽ ടു എ ബൈ ബി മൈനസ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആം ഐ എം ഹാവിംഗ് എ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എസ് സി സിക്കൽ ടു എ ബൈ ബി മൈനസ് സി മേ കോസ് അൻ എക്സെപ്ഷൻ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ എല്ലാം ഞാൻ ട്രൈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് സി സിക്കൽ ടു എ ബൈ ബി മൈനസ് സി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു ട്രൈ എഴുതിയ ശേഷം കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എസ് സി സിക്കൽ ടു എ ബൈ ബി മൈനസ് സി ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാവരും കൂടി എഴുതി എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇത് റിസൾട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാം എഴുതി അത് ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ട്രൈ ആഫ്റ്റർ ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ഐ ഹാവ് റിട്ടേൺ എ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് അതിന് ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് എഴുതി ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ക്യാഷ് എക്സെപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാണ് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന തോട്ട് മുമ്പേ പഠിച്ച സിന്റാക്സിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അതാണ് അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എ ഇ എ ഇ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓബ്ജക്ടിന് പേര് കൊടുത്താണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കീമേഡ് പോലത്തെ ആ ഐഡന്റിഫൈൻ്റെ റൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റ് അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ട്രൈ ബ്ലോക്കിൻ ഉണ്ടാകുന്ന അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഈ ക്യാച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇരിക്കുന്ന ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് പക്ഷെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഇപ്പോ ഈ കേസിൽ ഉണ്ടായാൽ ഈ നമ്മുടെ ക്യാഷിന് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല കാരണം അതിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ക്യാഷ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ദ അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കറിംഗ് ഇൻ ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ട്രൈ ബ്ലോക്കിലുള്ള അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ക്യാച്ചിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഏത് തരം എക്സെപ്ഷനെ എന്റെ ആണ് ഉണ്ടായത് എന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം അതാണ് അപ്പം ആ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ആര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാം അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ ക്യാച്ച് ഈ നമ്മൾ എഴുതിയ ക്യാച്ചിന്
a b one divided by two is the value. Point zero one is equal to zero. That is not a value. That is a value. That cannot be considered. So here are the two values. The point zero one is equal to the values that I have used in the system. That is why I have accepted the program. So here are the two values. Here is a message used. This is a very small number. This is a message used. That is why I have used it. अंगर इवेंट होता है वो यूजर को लेकर ना इनपुट का ला पाव आया था अगर पॉइंट सिरो वन ने कहा चल रही है यूजर के जनरेट ये पहले इन्हें तो यार वो ऐसा प्रोग्राम ही जनरेट किया मेरे लिए न्यास होना वाया था ऐसे वो इनकी रिस्टोर लग गई थी पर एक्सेप्शन होता है तो अंगर ऐसा तो देखने � हमारे नए तरह बढ़ी चा एल्ला एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ये औरों उनको कोई टाइप ऑफ एक्सेप्शन बढ़ी चो अब एल्ला आ एल्ला एक्सेप्शन में पेर लम और एक क्लास में ले जा गए जेड आ क्लास में ले लम एक्सेप्शन एन वाले मेरे बेस क्लास में नहीं निकलती है ना मंडाइरिकन एक्सेप्शनल अलग क्लास में निकलती है इधर तो लाना नाल को इंटरेस्ट है अगर ना ओरो हम लोग पढ़े चाहे ओरो एक्सेप्शन टाइप अलग क्लास है जो एक्सेप्शन अलग बेस क्लास है निकलती है इधर तो अब हम उरी क्लास में एक्सेप्शन से इधर फीचर लेटना के आधे एंड में निकलती है ना ये क्लास एक्सेप्शन अलग इन घर पे ये ना आइना तो एक कंस्ट्रक्टर है दी आइना तो आर्गुमेंट में डिस्प्ले है ये ना इधर सुपर नाला एक कीवर्ड यूज़ है ना सुपर कीवर्ड का यूज़ है जब आदि वाते एक वीडियो ये ना अपलोड ये देखो ना क्या कंस्ट्रक्टर्स डी इन घर पे डिंग जावा इन एक टाइटल एक वीडियो चाहिए � अधिक जो कंस्ट्रक्टर में कोड ही हमें नहीं आना आ एक कीवर्ड यूज़ ही देनी किन्तु याने मेरी इधर प्रोग्राम स्टार्ट ही दो एंड आम तो क्लास आने डेमो तो लोन रहने क्लास है मेरी इधर स्टार्ट ही दो इंडी ए इसी कल्टर फाइव बी इसी कल्टर थाउसेंड एंड सी इसी कल्टर फ्लोट ए बाय बी चेंज ने समय इतना यानी उधर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट ऑटो मतलब नए रहते हैं तो हम लोगों ने फाइ एक ऑब्जेक्ट में थ्रो जाए यूँ तो बोलेंगे अब ना हम लोगों ने जेंड ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करना थ्रो जाए ना इधर संधा में तो हमको थ्रो जाए यानी ना थ्रो की वाली उसी में की नस्ता पॉइंट सिरो वाला ना यहाँ New my exception और objective रहेगी तो ना ये argument है ना ये string है ना पास ही मेरा string है number is very small और ना आ string है ना ये आ string है argument आये ना ये आदेन दे constructor automatic के invoke करता है ना objective रहेगी तो ना constructor करती है और my exception वाला constructor करती है ना तो argument आये तो number is very small और ना message भी बढ़ेगा और ना ये आ आ दिन तेरा ये नहीं बनता super keyword वाली है ना ये exception नहीं होती okay अगर एक्सेप्शन डाल वो और ऑब्जेक्ट थ्रो जाए तो अब को ऑब्जेक्ट थ्रो जाए इधर आलू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो जाए इधर इन द सब वो एक अपने क्या चीज़ है ना अपने क्या चीज़ है ना रेस्पोंसिबिलिटी क्या स्प्लो की ना ये पर ऑब्जेक्ट थ्रो जाए इधर पढ़ना अपने क्या चीज़ तो ऐसा ना ना उधर ई प्रोग्राम को उधर अंचेर में होता डेमो थ्रो ये ना ना जाने पेरू उड़ते हैं जिस प्रोग्राम में ये तो कड़ा पॉइंट है नेहरू एक्सप्लेन जो आते हैं प्रोग्राम आने दे ना उधर अंचेर ही है यावासी ओके प्रोग्राम कंपेयर आई नंबर इस वेरी स्पाइ और मैसेज इस पाइ अपो नामक सुन्दर माइट 
Okay, exceptions on that are available. You can use the keyword throw. The keyword throw is used to create our own exceptions. Okay. Then, add the keyword. Now, the keyword is throws in a position. Throws is another way of using the number of programming methods. Only put the method of using a side in the end. Now, the method. Material method and coding. Our method of work is method. Coding is but a method of work. Even though there are exceptions, but that's why we are not handling all the criteria. Our responsibility is coding. Is that our own? Our responsibility is coding. Is a but a method. That is coding method and responsibility. Is coding method. That is a poor angle or exception. That is our handling. अंगर सिचुएशन नम्बर यूसी है ना उरी डिक्लेरेशन निवेंडी नम्बर यूसी है ना कीवर्ड आना थ्रोस थ्रोस एक्चुअली पराये ना था सपोज एरी के एंडे वेरी सम में तेरे मेथड डन टेंगे वोइड सम एरी सेशन जाने एंडे उरी डन थ्रोस एरिथमेटिक एक्सेप्शन ये ना एरी दिया ना आता ये सम में तो वाले � सामने कोड़े ये तो आयाल रेस्पोंसिबिलिटी आना एंडी एंड ये एक्सेप्शन इबड़े अंडा आयाल हाइंडली चाहिए ना तो आयाल रेस्पोंसिबिलिटी तो रिमोट आयाल ना तो हाइंडली आना तो एक्सेप्शन अंडा आयाल एक फंक्शन में तेरी बच्चम अलग हाइंडली ये तो अलग कोड़े ये तो में तेरी बच्चों अलग इब अपना हमारा सिंटैक्स ये जितना रिटर्न टाइप मेथड नेम क्रॉस एक्सेप्शन टाइप स्टेटमेंट अने आर्गुमेंट्स उन टाइप के आर्गुमेंट्स अब ये बड़ा पाया ना था ना ये मेथड वर्की ये बोल इन्दर डास आ रहे थे ये तो हमारे बड़ा स्पेसिफिक एक एक्सेप्शन डास आ रहे थे देने की सब रेस्पोंसिबिलिट now, the program functions are the same. Void calculate bracket. It does not have any argument. So, the bracket is blank. Throws arithmetic exception. This is a function. This is a method. The method is very calculated. And the return type is void. This method is working. In the dance, the arithmetic exception is the same. But I will not handle. And calculate will not handle the arithmetic exception of that. Then, this is the responsibility of the coding function. Coding function is the program that is the main one. This is the responsibility of the coding function to handle this exception. What is the point? If we have a public static void main line, we have a class in the object demo throws dt is equal to new demo throws. We have an object create a session. dt.calculate is the point. So, dt.calculate is the point. We have to do this. We have to do this. इधर इधर ही निकलना कोड़ी इन ना फंक्शन आर में तेरे कोड़ी इन ना लाइन हमारे ट्राई किया था नहीं नहीं कारण हम हमारे उधर फंक्शन के हेडर इतना ना बनाने चुन्दा ये फंक्शन बात की एक बोल आरित्मेटिक एक्सेप्शन उड़ा सा आदि उन्हें यार अगर ने हाइंडली ये दिल्ला इसका रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ क कैलकुलेट ना तो उन्होंने आसान है एक्सेप्शन उन्होंने आसान है उन्होंने दें आधुनिक ने ये मेन इंटर रेस्पोंसिबिलिटी आना है हाल में ही है एक्सेप्शन उन्होंने आसान है उनका स्टेटमेंट है दारो और हमें ट्राई किया था इधरी आदमी बड़ी चमोले एल्ला ट्राई किया बोलते हैं आरे क्या स्टेटमेंट then the program runs the public charity board and runs the DT object demo throws in the on the key, demo throws DT is equal to new demo throws which on the key. Then the try it for a session number DT.calculate the board. DT.calculate the board is the function definition. Calculate the function definition. That is the error value of the data value. C5. Here is the key. We need to say C is equal to A by B minus C in the execute A. Execute A. यार वो अंडाई दैट मीन्स एक्सेप्शन अंडाई अपन एक्सेप्शन अंडाई ला आरित्मेटिक एक्सेप्शन है ना आधे जो ऑब्जेक्ट है तो वो जाइए दो आ तो वो जाइए ऑब्जेक्ट है ना हमारे ये तो ट्राई ना ना फंक्शन है कोड ये देने की तो आये तोड़ तो गए लगा क्या चले क्यों बंद हो क्या चले आ आरित्मेटिक एक्स
സീറോ എന്ന് മെസ്സേജ് എഴുതി കാണിച്ചു നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡെമോ ത്രോസ് എന്നാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പേര് കൊടുത്തത് ക്ലാസ് ഡെമോ ത്രോസ് പോയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രോസ് അരിത്മറ്റിക് എക്സ്പ്രഷന്റെ മീനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡിന്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഒന്നുമില്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നുമില്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാ സാധ്യത അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇത് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്വം അതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരെ നേരെ നിന്നാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിനകത്താണ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തത് ട്രൈ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് കാരണം അത് ട്രൈക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ട്രൈക്കാത്തിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ കണ്ടോ ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായ സമയത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായപ്പോ ആ എക്സെപ്ഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് നമ്മുടെ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ ക്യാഷ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മള് നാലാമത്തെ കീവേഡ് ആയ ക്രോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് കീവേഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധിക്കെ അത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു എനിക്കട്ടെ പക്ഷെ ചില കോഡുകൾ ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോഡ്സ് അത് ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകരുത് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും അത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആ കോഡ് നിർബന്ധമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോഡുകൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ഫൈനലി എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം നോർമലി അപ്രോപ്ലി ടെർമിനേറ്റ് ആകും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അല്ലെ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്യാച്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല ആ ടൈപ്പ് എക്സെപ്ഷൻ ആ ക്യാച്ചിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ഉണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും വെതർ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായും വർക്ക് ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള കോഡുകളാണെങ്കിൽ ആ കോഡുകൾ നമ്മൾ ഫൈനലി എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഈ സിന്റാക്സ് ഇതാണ് ട്രൈ എഴുതി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ കുറെ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി ഒന്നുകിൽ ട്രൈ എഴുതിയതിന് തൊട്ട് താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കും ശേഷവും നമുക്ക് ഫൈനലി എഴുതാം ഒന്നുകിൽ ട്രൈ എഴുതിയതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയോ ട്രൈ എഴുതി ട്രൈ ബ്ലോക്ക് തീർന്നതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എല്ലാ ക്യാച്ചുകൾക്കും മുമ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം എഴുതിയ ശേഷം അതിന് അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫൈനലി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാം ഫൈനലിയുടെ സിന്റാക്സ് ഇവിടെയും ആ ഒരു ഔട്ടോ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനലിയുടെ എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഫൈനലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫൈനലി കേളി പ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഫൈനലിയുടെ എഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാഡി കിടക്കുന്നത് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് തിരിച്ച് വായിക്കണം ഫൈനലി കേരള സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോഡുകൾ നിർബന്ധമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കോഡ് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിർബന്ധമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫൈനലി ഫൈനലിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഫൈനലിയുടെ കൂടെ നോക്കാം ഇതിനകത്ത് സാമ്പിൾ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെയും പഴയ പോലെ അരിത്മറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഈ എക്സെപ്ഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ രണ്ട്
example exception something went wrong and then yani system dot out of the other day i'm asking you to go and execute the same and execute the same session a exception on the program stop here the program of the only stop here the partner number the program in a out by arithmetic exception a highly on the cash statement and the randy cash statement is the no short now rain takes out of bond in a corner and i'll point you out shown by the arithmetic exception of karma is this equal to a by b minus c m arithmetic exception on time system terminating should system terminate in the number of the hours of energy jay and the boy statement on the extra system terminate and you did say that i say i would do in the end you see a finally you see a little finally even on a smaller time in the finally i'm going to say in the narrow our statement इतना एक्सेप्शन फाइनिंग ने कर दिया है जावे लोग ने एक्सेप्शन फाइनिंग ने कर दिया चला कारी का हम कुछ डिस्कस किया है वहाँ पर मुझे टॉपिक के ऊपर पने वीडियो इस वीडियो मुझे जाना करता सेशन उन टाइप में डाउट्स आते बोल रहे हैं सजेशन सुनके व्हाट्सएप नंबर आते हैं उन टाइप में मैसेज दिया 